在非洲辽阔的草原上，生活着一群巨无霸，它们的高度一般都能达到两三米左右，体重也能达到四五吨，上颚还具有一对发达的门齿，锋利无比。高大的身躯加上有力的武器，使它们几乎处于无敌的地步。它们就是名副其实的大力士——非洲象。与人们平常所见到的已经驯化了的家养大象的温顺不同，成年雄性非洲象性情普遍暴躁易怒，在受到其他事物的一些刺激时，很容易就会进入到狂暴状态。这时候的它就会攻击它所能接触到的一切事物，使得在它攻击范围内的生物处境都会变得异常的凶险。就是这样一个几乎在野外生存食物链顶端的庞大生命体，却突然出现在动物医学家奈吉尔每天行进的必要路线上，令他不由自主地紧张起来。奈吉尔努力让自己平静，并且飞快地停下车子，顺利地把车子控制在这头非洲象的攻击范围外，然后静静地等待这头大象的离去。除此之外，也没有其他更好的办法了。时间一点点的流逝，那头堵在奈吉尔必经之路上的大象，却仿佛成为了一个人工完成的大象雕塑，一动也不动。奈吉尔只好无奈地举起他的望远镜，想要观察到一些这头大象如此行为的蛛丝马迹。就是这一举动，不禁让奈吉尔看到了大象异常行为的原因。更是让他心碎无比。事情发生在非洲的一个野生动物保护区，这片面积开阔的保护区为许多动物提供了适合它们生存的栖息地。物种的丰富，除了得天独厚的地理环境，也离不开动物保护者们的努力。奈吉尔也是全力守护着动物们的一员。作为一名受过系统且专业培养过的动物医学家。奈吉尔每周都会为这片保护区内的动物提供专业的医疗帮助。虽然奈吉尔对自己现在所从事的保护动物的事业具有莫大的热情，并且为自己事业所带来的价值感到无比的荣幸，但他也明白，和动物进行直接接触也具有巨大的潜在危险。他清楚地知道，这些生活在动物保护区的动物。他们身上的野生动物习性也丝毫不会减少，尤其是奈吉尔还在工作的途中，亲眼见证了同事因为细节上的不谨慎受到动物们的攻击。所以，当奈吉尔一如往昔的驾驶车辆行进在他每周的必经之路上时，很快就注意到有一头不同寻常的大象出现在他巡视的道路旁。出于对这头具有强大攻击力的动物的谨慎。奈吉尔立刻做出了反应，在距离大象还有很长一段距离的时候，他就把车子停了下来。他知道自己不可以靠近这些大型动物，虽然它们的外表或许看起来憨态可掬，但实际上这些大型动物不仅具有无比强悍的防御力，还具有令人无法想象的攻击性。出于对工作的负责以及对动物的责任感。奈吉尔并没有选择原路返回，而是想要等待这头拦路的大象离开后，继续他的巡视工作。时间一点点流逝，奈吉尔默默地等待着。过去了五分钟，然后是十分钟，又等到了二十分钟后，直到一个小时过去了，温暖的阳光也逐渐变得炙热，那头拦路的大象却丝毫没有移动的意思。炙热的阳光毫不客气地炙烤着大地，奈吉尔却发现远处的大象对上升的温度没有做出任何反应。他敏锐地感觉到那头大象应该是出了什么问题，难道是与象群走散了？正聪明地在象群经常经过的地方等待着与亲人的会合吗？即使是在等待亲人，也不可能丝毫不产生动静。正常的大象一般都会在烈日下拍打耳朵来达到散热的目的。难道是大象的腿上有什么东西束缚住了它的行为，让它不敢轻易做出动作吗
。想到这里，奈吉尔连忙取出来望远镜，调整焦点，以确保自己能够看到大象清晰的图像。当他真正的看到清晰的大象时，奈吉尔的心里不由得感到心痛极了。泪水不受控制地涌出了他的眼眶，也模糊了他的视线。原来，映入眼帘的大象浑身都是伤口，还长了很多囊肿，仿佛是感受到了注视的目光。那头大象转向奈吉尔的方向，巨大的象眼里清楚地映出了他的不安。饱含悲伤的泪水从他的眼里不断滑落，满含希冀的目光直直地向着奈吉尔看来。好像这头拦路的大象是特意等在这里的，他知道这里会有人类开车路过，他被看到的话，或许可以得到帮助，消除自己的痛苦。奈吉尔在这充满期待的目光下，很快就镇静了下来。他擦去泪水，并且快速地与其他救援人员取得联系。他对自己看到的情况进行了详细的描述。并且告知了他们自己所处地方的具体位置。在做完一切他能够做的行动以后，奈吉尔又忍不住地看向了那只可怜的大象。理智告诉他自己应该在车里等待其他救援人员的到来，但奈吉尔看到那只被痛苦包围的大象是那么的孤单，他忍不住靠近了一点。奈吉尔开始慢慢地驾驶着车辆向大象靠近。他在距离大象还有15米左右的地方停了下来，谨慎地观察着大象的反应。大象艰难地向奈吉尔挥动着他的鼻子，好像是在示意，并没有表现出任何攻击性的行为。奈吉尔瞬间做出了决定，他下了车，想要给这只孤单的大象提供一些陪伴。距离的拉近也使得那些伤口更加清晰地展现在奈吉尔的面前。让奈吉尔对这头大象产生了更多的同情。他坐在距离大象不远的地方，安慰着他。奈吉尔很明显的感觉到这头大象在倾听，并且与自己产生了联系。很快，其他的动物救援者们赶来了。面对伤痕累累的大象，他们需要大象在整个治疗过程中保持镇静。在奈吉尔的保证下，他们勇敢地靠近了这个巨大的生物。并成功地向大象注射了镇静的药物。大象虽然在过程中感到了不安，但依然努力地配合着人类的行为，更没有做出任何想要攻击的举动。这些拥有丰富经验的救援者们很快就开始了分工行动，单独治疗每一个伤口和囊肿。他们的行动快捷而有效，很快就完成了救援行动，退回到了车子上。大象在治疗结束后的半个小时内清醒了过来，它用鼻子小心地触摸着被治疗的地方，看起来减轻了很多痛苦。接下来，他突然向着车子走了几步，这个行为使所有人都变得紧张起来，毕竟他具有随时能让车辆翻塌的能力。然后，他做了一个令人震惊的行为，他把鼻子举到空中，用后腿直立。向救援人员转了几圈鼻子，好像在表示他的感谢。最后又轻轻地抚摸了一下奈吉尔，接着才慢慢转身离开。在这头大象遭受痛苦的时候，他选择了向人类寻求帮助，这是多么令人沉醉的美妙行为啊！我们得到了其他物种的信任与感激，相信不久的将来就能真正实现人类与动物友好相处的美好局面了吧？这头大象在同一个地点出现了已经三个星期，拒绝离开。人们发现了原因时，他们既感动又惊讶。塔拉是田纳西州霍恩沃尔德象保护区的一头大象，这个保护区占地约 2,700 英亩，成立于1995年，旨在保护年迈和患病的大象，让他们在自然栖息地中生活。大
多数居住在保护区的大象已经忍受了在马戏团或其他娱乐场所表演的一生。他们经常患有因被忽视而导致的慢性疾病，因一些压力或被照顾者虐待而受伤。保护区是这些曾经过着艰难生活的大象的安全之地。塔拉与其他大象并无不同，它是一头亚洲大象，出生在缅甸。早在1974年，这只可怜的大象被捕获并进口到美国。在美国，它过上了非常枯燥和不自由的生活。经过数百英里的旅行后，塔拉进入了卡罗尔·巴克利。他们在美国各地巡回演出，在马戏团和动物园中表演，直到1995年。这对他们两个人来说，事情发生了变化。看到他的宠物不开心和疲惫，卡罗尔决定让他退休，回到一个更加宁静的环境中。所以，巴克利买了一块土地，并建立了大象保护区。对于所有的大象来说，在保护区的生活都是和平的，他们都受到很好的照顾，而且吃得很好。受伤和生病的大象得到治疗和康复。大象是社交动物，经常寻求伴侣。大多数时候，他们在其他大象中找到了伴侣。尽管他们都友好相处，但每个大象通常都有一个最好的朋友，和他们到处散步。人们会把这个令人惊奇的地方想象成大象的退休院。每当新的大象来到保护区时，他们会交新朋友，并经常与其中一头大象建立相互的联系。但塔拉不同，它与一只不属于它物种的动物交朋友。令人惊讶的是，它选择的伙伴是一只狗。大多数人都听说过狗是人类的最好朋友，但没有人想象到一只狗会与一只大象建立友谊。这一对成了大象保护区中不寻常的默契搭档。在大象保护区里，被带到庇护所的狗并不罕见。他们中的许多也经历了艰难的生活。大象和狗似乎都不受对方的打扰。贝拉是一只棕色毛茸茸的狗，于2003年到达庇护所。它一开始很害羞，但很快就喜欢上了塔拉。这只新奇的大象朋友似乎让他感到更加舒适，所以他们后来成了好朋友。但塔拉一开始并没有爱上贝拉。当贝拉出现时，他总是跳来跳去，试图引起塔拉的注意。当然，这只大得多的动物把小狗视为一个过于兴奋的孩子。大象会试图用鼻子抵挡狗，但贝拉总是把它误认为是鼓励它，以为大象正在用鼻子和它玩耍。这只加剧了它的兴奋。另一方面，塔拉从未明白为什么这只奇怪的狗喜欢和它一起玩。但随着时间的推移，他开始迁就贝拉。很快，他发现自己喜欢上了这只狗的陪伴，甚至喜欢它在身边。他们的友谊发展到了一个程度，使这对搭档变得不可分割。在保护区，看到这两只一起四处走动是一个奇怪但常见的景象。这两位朋友成了人们谈论的话题。看到这只重达八千七百磅的动物和那只小小的棕色狗一起走来走去，很有趣。这两者之间的紧密纽带让每个人都感到惊讶，除了他们自己，没有人能理解他们为什么如此深爱对方。有一天，贝拉发生了事故，不能行走，他们的日常生活被打破了。这对搭档正像往常一样玩耍。当贝拉跳跃并摔倒时，这只狗一动不动。塔拉看到他的朋友处于这种状态，他担心的不停地踩踏着脚，并尽可能大声地呼喊，直到一名工作人员看到了他，并引起了其他人的注意。工人们小心翼翼地走进大象，不知道是什么吓到了他。他们看到狗躺在地上后，立即明白了他的意图。一些工人赶紧跑到狗的身边，另一些则赶去找兽医。兽医赶到现场，检查了狗。他告诉焦虑的工人们，贝拉患有脊椎受伤，一时不能行走。贝拉被带到庇护所的二楼办公室，在那里接受照顾。他必须待在那里，直到他恢复行走的能力。塔拉一直静静地注视着
，紧随工人们的后面。他们抬着贝拉到他将接受治疗的建筑，看到塔拉为他的朋友担心。你可以看到这只大象的眼睛里有真正的恐惧和担忧，因为它慢慢的跟着走。当他们到达建筑物时，塔拉停在了外面，然后离开了。他知道他的朋友很快会再次以健康的状态回到他身边。塔拉非常想念贝拉，没有了他的最好朋友，曾经快乐的大象坐在他们最喜欢的树下，感到悲伤和孤独。一名工人出来，注意到庇护所办公室外有一个意外的访客，他迅速引起了其他工人的注意。当他们看到这位访客时，都流泪了。站在建筑物前面的是大象。他满怀期待地注视着大象，为了见他最好的朋友而来，看到他伤心和孤独等待。尽管他们知道塔拉想要他的最好朋友回来，但他们无能为力。贝拉必须完全康复才能被放出去。第二天早上，员工们惊讶地看到大象站在同一个地方，他们不知所措，试图诱使他离开，但他没有动弹。工人们尽力确保他离开。但不管怎么做，他仍然站在那里。他们每天都给大象带来食物，担心他会因为想见他的朋友而饿死。一周后，贝拉的疼痛稍微减轻了。工作人员带出狗来缓解塔拉的担忧。贝拉一看到他最好的朋友，就摇了摇尾巴。大象欢呼雀跃，这是一个令人感动的场景。当贝拉被带回去时，塔拉离开了。这是一周以来的第一次，对于大象来说，知道他的伙伴还活着，健康的生活着已经足够了。这一天，狗也非常高兴，整天都吃了食物，完全停止了哭闹和抱怨。看起来好像见到他的朋友对这只狗有治疗作用。工人们对这一进展感到高兴，并对这次短暂的见面对狗影响感到惊讶。工作人员会带出贝拉去见他。受伤的狗的康复进展迅速，不久后它就能正常行走了。现在治疗已经有三个星期了，它完全恢复了行走的能力。那天，当塔拉来进行他的例行访问时，工作人员放出了狗。贝拉兴奋地跑去见他的朋友，塔拉也兴奋地在他身边跑来跑去。工作人员惊叹地看着温柔的巨人，用他的鼻子抚摸着狗。他们一起迈着大步走向夕阳，再次欢聚在一起。看到这两位朋友再次在公园里嬉戏，让人感到温馨。塔拉大象和贝拉狗之间的友谊在庇护所中成为了一个受欢迎的故事，他们的故事直到今天还在传颂。你是否曾亲眼见过如此不寻常的动物友谊？如果你看到一只狗和一只大象一起散步，你会如何反应？请在下面的评论中告诉我们。谢谢观看，下次再见。这头大象竟然半跪在地上，用它的大脑袋蹭着身边的人，开心地摇着头。这头大象怎么会如此信任这个人呢？发生了什么？阿里是一头可爱的四十六岁大象。两年前，他一直和饲养员住在一起。张永成虽然已经是六十四岁的爷爷，但他的身体依然健康，始终有一颗童心、善良、天真。张永胜和阿里在动物园度过了四十年的幸福岁月。阿里五岁的时候，还是一头毫无头绪的小象。每天，他只知道跟着象群一起出去觅食，和他们一起生活。他没有后顾之忧，但好景不长。一天，象群在野外觅食时遇到了一群可恶的偷猎者，象群顿时遭灾四散。小象阿里和他的妈妈不幸被这群偷猎者抓走了。他们没想到，这群没心没肺的偷猎者会把象牙从母象身上取下来。他们还打算通过走私的方式，将小象阿里卖给一些特殊的买家。这段时间，他们四五天只给阿里喂一次。
，可怜的小阿里几乎瘦骨嶙峋，加上身上的伤，小阿里已经奄奄一息了。好在正义虽然迟到了，但还是来了。人们找到了载着小阿里的卡车，将几乎只剩一口气的他救了出来，并送往当地动物园救治。巧合的是，这个动物园就是张永胜工作的动物园。更巧的是。负责照顾小阿里的正是张永胜。张永胜还是个年轻气盛的人，哪怕是见惯了偷猎事件的他，看到小阿里也忍不住流下了震惊的泪水。小阿里的状态太夸张了，长期营养不良让小阿里瘦得很瘦，小小的身子上布满了伤痕。心疼小阿里的张永胜接手了小象阿里的饲养员工作。尽管如此，这项工作一开始并不容易，因为小阿里目睹并经历了如此糟糕的事情，一整天都被恐惧的情绪所笼罩，不敢靠近任何东西，尤其是人类，包括守门员张永成，让他很为难。他不知道如何快速的靠近小象，这样阿里才不会害怕与人类接触。终于。张永胜干脆什么都不想做了，他决定用时间和陪伴来治愈小阿里的身心创伤。张永胜每天早早的来看望小象，带着阿里最喜欢的香蕉，试图和他互动，直到深夜他才回家。有时他甚至会直接睡在阿里旁边，因为太晚了，他太困了。随着时间的推移。小阿里终于被张永胜感动了，是这个像父亲一样疼爱他、呵护他的年轻人，才开始用他小小的象鼻触碰张永胜。张永胜也因为小象的变化而高兴，他对小阿里的照顾越来越细心。永靖是阿里接触的第一个生物，随着时间的推移，他们的距离越来越近。通过他慷慨的爱。这位孜孜不倦的动物爱好者在阿里的灵魂上留下了不可磨灭的印记。就这样，这对与众不同的父子在动物园里幸福地生活了四十年。因为张永胜已经六十多岁退休了，阿里也长成了一头高大的成年大象。张永胜虽然不幸离开了阿里，但也无能为力。分手时，张永胜含泪打了大象阿里。阿里不明白爸爸为什么流泪，也不明白爸爸的离开是永久的。他只是用修长的躯干抚摸着张永胜苍老的脸庞。张永胜离开两年后，阿里的情绪也开始一天比一天低落。与退役一样，张永胜也为阿里担心。他决定回来看望阿里。两年太长了，张永胜不确定，他也不知道阿里还能不能认出他来。两年后，阿里再次见到了他的人类父亲。出乎所有人的意料，他第一眼就认出了他。阿里立刻兴奋地跳了起来，毫不掩饰的高兴，长长的鼻子来回活动着。张永胜也很激动，他立刻跑到阿里身边。阿里半跪在他面前，父子俩激动而温柔地抚摸着对方。过了一会儿。张永胜拿了一根长长的软管给阿里洗澡，阿里也很配合，他们一如既往的相处，就好像从未分开过一样。接下来故事的主人公德里克·汤普森也和阿里、张永胜一样，和小象卡姆有着同样美好的邂逅。在泰国某旅游胜地，当地居民圈养了十九头大象。居民们用粗铁链牢牢地绑住大象的脖子和腿，不管他们的意愿和安全如何，他们通常将大象关在黑暗的房间里。只有当游客们想要拍照或者靠近大象的时候，他们才会让大象出去一小会儿。如果大象表现出反抗的迹象，居民就会用铁棍惩罚他们。大象真的很可怜，他们的脖子和腿都被锁链勒死了。幸运的是，德里克·汤普森在当地警方的协助下找到了十九头受难的大象。德里克救了他们，把他们带回来，并把他们安置在他工作的动物保护区。获救的大象非常人性化
，知道德里克救了他们和他们的伙伴，他们都信任德里克，差点把他当成象群的一员。尤其是其中一只名叫卡姆的小象，与德里克的关系最好，最信任他，也最依赖他。一天，德里克在河里和大象玩耍，突然。德里克想和象群玩一个关于信任的游戏，于是本来还好好的德里克突然在水里挣扎起来，一副要淹死的样子。他的表情非常痛苦，他被打斗的水花包围。就在这时，兽群中一道矮小的身影率先冲了上去，是小象卡姆率先采取了行动。卡姆以为德里克快要淹死了。连忙带着小小的树干，轻轻而有力地卷起，游到德里克所在的位置。德里克帮助他轻松上岸。在确定德里克安全之前，他没有松开他的鼻子，实在太棒了！动物接受我们并喜欢我们的缺点和优点，无论发生什么，他们都对我们忠诚和感激。他们不会为了利益找我们。也不会在我们口袋里一分钱都没有的时候排挤我们。当我们遇到危险时，他们也会毫不犹豫地伸出援助之手。他们的陪伴和爱是无条件的，所以即使我们让他们失望，他们也不会离开。大象阿里和卡姆就是这方面的生动例子。动物是我们人类的好朋友，只要我们付出了真心去对待他们。他们就能感受到我们的真心，虽然他们不会讲话，但是他们能够感受到谁对他好，对他不好。所以，想要获得动物的友善，我们也要付出同等的友善。这头大象的故事就是最好的写照，它能和饲养员的感情这么好，并且维持了这么长时间，都是因为他们彼此之间的相互付出。人类或许是可怕的食肉动物，但很多时候，动物也需要人类的帮助。人类也会表现出善意。反过来，很多时候，人类也会得到动物的帮助和回报。人与动物之间的羁绊是存在的，而这种无需言语表达的信任，或许就是人与动物之间最好的羁绊。地球不仅是人类的家园，也是动物的家园。所以，人类应该关爱动物，保护我们共同的家园。